வணக்கம் நேர்களே விடுதிகள் நிகழ்ச்சியோடு இன்றும் இணைந்திருக்கிறோம் இன்றைய தினம் முன்னாள் அமைச்சர் ரிசார்ட் பதுதீன் அவர்கள் எமது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் தற்பொழுது ஒரு தேர்தல் காலம் விடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய கள நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது எங்களுடைய மக்கள் ஆதரவாளர்கள் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் நம்மோடு இருப்பார்கள் இன்ஷா அல்லா கடந்த காலங்களை விட அதிகமான ஆதரவை எமது அணிக்கு தருவார்கள் என்ற பெரிய நம்பிக்கையோடு இருக்கும் நீங்கள் அமைச்சர் அமைச்சராக இருந்த காலப்பகுதியில் உங்கள் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன அது சம்பந்தமாக நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கதைக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் அரசியலை ஆரம்பித்த நீங்கள் தனித்து ஒரு கட்சியையும் ஆரம்பித்து தற்போது அதன் தலைவராக இருக்கின்றீர்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸுக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் முஸ்லீம் காங்கிரஸ்லேயே தான் அரசியலே ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்து ஒரு ஓரிரு வருடங்கள் அந்த கட்சிக்குள்ளே இருக்கின்ற பொழுது தலைமைத்துவத்தோடு ஏற்பட்ட முரண்பாடு காரணமாக நாங்கள் வெளியேறி புதிதாக ஒரு கட்சி அமைத்து அந்த கட்சி இன்று சமூகத்துக்கான கட்சியாக மக்களுக்கு பணியாற்றுகின்ற கட்சியாக மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றுக்கான தீர்வை எதிர்நோக்குகின்ற கட்சியாக தேசிய ரீதியாக சிறுபான்மை சமூகங்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற கட்சியாக அவர்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகின்ற கட்சியாக இந்த கட்சியை நாங்கள் வளர்த்தெடுத்திருக்கிறோம் அந்த கட்சியை பெருந்தலைவர் அஷ்ரப் அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் இந்த கட்சியை நாங்கள் தான் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்த கட்சி இன்று பரவலாக ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளே அஞ்சு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த மாகாண சபையில் ஏழு மாகாண சபை உறுப்பினர்களே ஏழு பிரதேச சபைகளை நாங்கள் ஆட்சி செய்கிறோம் ஏழு சேமன்மார் ஏழு வைஸ் சேமன் நூற்றி அறுபத்தொம்பது உறுப்பினர்கள் என்பது ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளே ஒரு வளர்ந்த கட்சியாக வளர்ந்துருக்கிறது எதை சொல்லுகிறது என்றால் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கொள்கையும் கோட்பாட்டையும் செயல்பாட்டையும் இந்த கட்சி முன்னெடுப்பதனால் தான் மக்களுடைய வருகை அதிகமாக அந்த கட்சிக்கு இருக்கிறது இதை விட இன்னும் ஒரு ஒரு படி மேலாக மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலே ஒரு கத்தோலிக்க சகோதரரை சேமனாக பெற்றெடுத்திருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு இந்து சகோதரரை சேமனாக பெற்றிருக்கிறது மாந்தை கிழக்கில் இந்து சகோதரர் எங்களுடைய கட்சி சார்பாக சேமனாக இருக்கிறார் மாந்தை மேற்கு மன்னாரிலே ஒரு கத்தோலிக்க சகோதரர் சேமனாக இருக்கிறார் அதே போல் வடமாகாண சபையிலே ஒரு பௌத்த சகோதரர் வவுனியாவிலே மாகாண சபை உறுப்பினராக இருக்கிறார் இது எதை நான் சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இனங்களுக்கிடையிலே ஒரு புரிந்துணர்வை ம மதங்களுக்கிடையிலே ஒரு நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு கட்சியாக இந்த மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி குறிப்பாக வடகிழக்கிலே அது அதனுடைய பயணத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறது தென்பகுதியிலே ஒரு சில மாவட்டங்களிலே உதாரணமாக அன்றாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு சிறுபான்மை பாராளுமன்ற பிரதிநிதி சுதந்திரத்துக்கு பிறகு வந்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே நாங்கள் ஒரு பாராளுமன்ற வேட்பாளரை அங்கே நிறுத்தி அவர் மக்களுடைய ஆதரவோடு வெற்றி பெற்றார் எனவே அவ்வாறு இந்த தேர்தலிலே நாங்கள் குருநாகலையிலே அவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து நிற்கின்றோம் இவ்வாறு இந்த கட்சி அதற்காக நாங்கள் நாடு முழுக்க பிரதேச தேர்தல் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்களிலே போட்டிடவும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவாக மக்கள் வாழுகின்ற அந்த பிரதேசங்களிலே தான் எங்களுடைய அரசியல் பணியை செய்கிறோம் ஆனால் சேவை அல்லது மக்களுடைய தேவையை நிறைவேற்றுகின்ற விஷயம் இருக்கின்ற பொழுது தேசிய ரீதியாக அதை நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்கிறோம் நீங்கள் உங்களுடைய கட்சி இன ஒருமை பாட்டின் அடிப்படையில் அதனை ஊக்குவிக்கின்ற வகையில் செயற்படும் ஒரு கட்சி என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஆனால் உங்கள் மீது இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இனப்பிரிவினை ஏற்படுத்தி நீங்கள் அரசியல் செய்கின்றீர்கள் என்று குறிப்பாக வன்னி மாவட்டத்தில் தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை அபகரிக்கின்றீர்கள் அப அபகரிப்பதற்கு ஊக்குவிக்கின்றீர்கள் அது சம்பந்தமாக அல்லது கிறிஸ்தவர்களுடைய காணிகளை அபகரிக்கின்றீர்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சில இடங்களிலே பௌத்தர்களுக்கு அல்லது சிங்கள மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகளை அபகரிப்பதற்கு பின்னணியில் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன இது பற்றி என்ன சொல்வீர்கள் குற்றச்சாட்டுக்களை யார் முன்வைக்கலாம் குற்றச்சாட்டுகள் எந்த ஒரு இடத்திலும் வட மாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ் மக்களுடைய காணியை முஸ்லீம்கள் அபகரிக்கவும் இல்லை முஸ்லீம்களுடைய காணியை தமிழ் மக்கள் அபகரிக்கவும் இல்லை சந்தர்ப்ப சூழலால் முஸ்லீம்கள் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு ஒரு சில இடங்களிலே தமிழ் சகோதரர்கள் குடியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு பதிலீடாக முஸ்லீம் சகோதரர் வந்த பொழுது அவர்களுக்கு வேறு காணிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஒரு சொந்த காணியையும் எந்த ஒரு இனத்துடைய சொந்த காணியையும் யாரும் அவ்வாறு செய்யவும் இல்லை அதுக்கு நாங்கள் துணை போகவும் இல்லை இவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு அடிப்படைத்தன்மை இல்லாத உண்மைத்தன்மை இல்லாத குற்றச்சாட்டுகள் அவ்வாறு எங்களுடைய பணி வடக்கிலே அல்லது வன்னியிலே ஒரு நிதானமானதாக இனங்களுக்கிடையிலே ஒரு நல்லுறவை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் ந
மாந்தை மேற்கு பிரதேச சபையிலே முற்று முழுதாக நாங்கள் தான் அத்தனை பணிகளையும் நாங்கள் மீள கட்டி எழுப்பினோம் அங்கு கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலே பதிமூணு வட்டாரத்திலே பதினோரு வட்டாரங்கள் டிஎன்ஏ வேறு முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அரசாங்கம் இல்லை பிரிதி இருக்கின்ற அரசாங்கம் எல்லாரும் போட்டி போட்ட பொழுது நாங்கள் தான் பதினோரு ஆசனங்களில் வெற்றி பெற்றோம் அதில் எட்டு பேர் தமிழ் சகோதரர்கள் எட்டு பேர் தமிழ் சகோதரர்கள் இதை சொல்லுகின்றது என்றால் அவ்வாறு தமிழ் சமூகமும் முஸ்லீம் சமூகமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு தலைமையாக அல்லது ஒரு கட்சியாக எமது கட்சி வளர்ந்திருக்கிறது வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் ஒரு இணக்கப்பாட்டோடும் எங்களுடைய செயல்பாட்டில் இருக்கின்ற மத்திய அதாவது நேர்மைத்தன்மை தான் அது காரணம் இனி எங்களின் மீது குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லுகின்றவர் நீங்கள் சொன்ன வடக்கிலே அவ்வாறான குற்றச்சாட்டை சொல்வது அப்பட்டமான பொய் அதே போல் கிழக்கிலே பௌத்த மக்களுடைய காணிகளை நாங்கள் பிடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அவர்கள் தான் அங்கு பலவந்தமாக குடியேற்ற கல்லோயா திட்டத்தின் அடிப்படையிலே அவர்களை தான் அந்த பிரதேசங்களிலே கடந்த காலங்களிலே குடியேற்றி பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்த பகுதியிலே சிறுபான்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பொத்துவில் பகுதி எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுடைய காணிகள் பங்கீடு நடந்திருக்கிறது பங்கீடு நடக்கின்ற பொழுது புதிதாக குடியேற்றப்பட்டவர்களுக்கு எழுபது எண்பது விதமான காணிகளும் இருபது விதமான மக்கள் தான் பௌத்த மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எழுபது விதமான காணிகளும் எண்பது விதமாக வாழ்கின்ற தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுக்கு அங்கே இருக்கின்ற காணி முப்பது விதமான காணிகளும் இருக்கிறது இவ்வாறு பிழையாக அந்த காலங்களிலே கெசட் பண்ணி அந்த மாதிரியான அநியாயங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் யுத்த காலத்தில் இந்த மக்கள் விவசாயத்துக்கு போக முடியாது தூர இடங்களுக்கு செல்ல முடியாத பொழுது அதெல்லாம் காடுகளாக வளர்ந்த பிறகு அதையெல்லாம் வன வளத்துக்கு கீழே கெசட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அல்லது எல்லா வைல்ட் லைஃபுக்கு கீழே கெசட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் யுத்தம் முடிந்த பிறகு அதை போய் கேட்டால் அது வன வளக்கானி என்று சொல்கிறார்கள் அல்லது வைல்ட் லைஃப் காணி என்று சொல்கிறார்கள் அல்லது பாதுகாப்பு தரப்புக்கு தேவை என்று சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது ஒரு புதிய புதிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் உருவாகி இருக்கிறது எந்த ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் பலவந்தமாக போய் பெரும்பான்மையுடைய காணியை அபகரித்ததாக வரலாறு கிடையாது அரச காணிகள் இருந்திருக்கலாம் அரச காணிகளிலே நூறு வருடம் ஐம்பது வருடம் அல்லது பரம்பரை பரம்பரையாக ஆண்ட காணிகளை இன்று வந்து எங்களுடைய காணிகள் என்று சொல்வது அரசாங்கம் என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது ஒரு ஒரு கிராமசகர் பிரிவுக்குள்ளே அல்லது ஒரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குள்ளே அரச காணி இருக்குமா இருந்தால் அந்த பிரதேசத்திலே வாழுகின்ற மக்களுடைய தேவையை நிவர்த்தி செய்வதற்கு தான் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த காணிகளை அதை விட்டு விட்டு வேறு மாவட்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்து குடியேற்றுகின்றவர்களுக்கு அல்ல எனவே அவ்வாறு கிழக்கு மாகாணத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களாக இருந்தால் அவ்வாறான எந்த ஒரு பலவந்த குடியேற்றமும் சிறுபான்மை இனத்தை வைத்து செய்யவில்லை சிறுபான்மை இனத்தை தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறது முகுது மகா விகாரை விடயத்தில் க தொல்பொருள் திணைக்களத்தினால் அதனை அளவீடு செய்ய போகும்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஏக்கர் அளவான காணி சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் தான் அதனை அந்த தொல்பொருள் திணைக்களம் அந்த காணி அளவீடு செய்வதற்கு தடையாக இருக்கின்றீர்கள் அதன் பின்னணியில் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்று குற்றச்சாட்டு கூட இருக்கிறது இது சம்பந்தமாக என்ன பதில் சொல்வீர்கள் இந்த பொத்துவில்லை பொறுத்தவரையிலே தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்கின்ற ஒரு பிரதேசம் அங்கு மோதி விகார அமைக்கப்பட்டது ஒரு அண்மையிலே தான் அமைக்கப்பட்ட அந்த விகார அமைக்கப்பட்டு ஒரு நூறு வருஷங்கள் அல்ல அதாவது இந்த சமாதானம் வந்த பிறகு தான் போய் அமைத்தார்கள் அடுத்தது ஆக்கியோலாஜிக்கு என்ன சொல்கிறது தொல்பொருள் திணை தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்குரிய காணி என்பது அது நா தொல்பொருள் திணைக்களத்துடைய சொத்துக்கள் நாட்டு மக்களுடைய சொத்துக்கள் நாட்டுக்கு சொந்தமானது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது அதை ஒரு இனத்தவர் அல்லது ஒரு மதத்தவர் வந்து உரிமை கொண்டாட முடியாது அல்லது ஒரு மதத்தளத்தை அமைப்பதற்கு அதை உரிமை கொண்டாட முடியாது அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதிலே எழுபது வருஷமாக நூறு நூறு வருஷமாக மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களாக இருந்தால் அவர்களோடு கதைச்சு பேசி இது தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்கு இருக்கிறது யுத்த காரணமாக எங்களால் வந்து அதை அடையாளப்படுத்த முடியவில்லை அல்லது ஏதாவது காரணங்கள் இருந்தால் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் அங்குள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளோடு அங்கே இருக்கின்ற பள்ளி சபைகளோடு அல்லது உலமா சபையோடு அல்லது அங்கே இருக்கின்ற அமைப்புகளோடு கலந்துரையே அவ்வளோ அவசரமாக அந்த விஷயத்தை பலவந்தப்படுத்தி கஷ்டப்படுத்தி ஒரு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு கொரோனாவில் இங்கு செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகம் எல்லாம் சாகிறார்கள் நமது நாட்டில் செத்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இவ்வளோ வேகமாக போயிட்டு அந்த விஷயத்தை செய்து மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய குழப்ப நிலை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவைப்பாடு கிடையாது மக்கள் எங்களுடைய மக்கள் மிக நியாயமானவர்கள் நேர்மையானவர்கள் அரச காணியாக இருந்தால் அது தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்குரியதாக இருந்தால் தொல்பொருள் திணைக்களத்து சொத்துக்களை அல்லை வீடுகள் இருந்தால் அதை மேலே புனரமைப்பது என்பது அதை டெவலப் பண்ணுவது என்பதெல்லாம் லேசான விஷயம் அல்ல அல்ல அவ்வாறான விஷயங்கள் இருக்கின்ற பொழுது மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி எத்தனை மக்கள் ஆயிரம் மக்களா ரெண்டாயிரம் மக்களா எவ்வளோ பேர் இதிலே பாதிக்கப்பட போகிறார்கள
அவர் அவர்கள் அங்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த சட்டப்படி என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை முறைப்படி தான் செய்ய வேண்டுமே ஒழிய ஒரு இனத்துக்காக ஒரு மதத்துக்காக செய்வது போல காட்டி அங்கு இனங்களுக்கிடையிலே மதங்களுக்கிடையிலே ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தி அதனால் சிங்கள தேச சிங்கள பகுதிகளிலே வாக்கு வங்கியை அதிகரிக்கலாம் என்று யாராவது நினைப்பார்களாக இருந்தால் அது ஒரு நியாயமானது ஒன்றல்ல இந்த நாட்டுக்கு நல்லதும் அல்ல இந்த நாட்டிலே ஒரு முப்பது வருஷ கால யுத்தம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது ஒரு இனம் அதாவது எங்களுக்கு இந்த நாட்டிலே வாழ முடியாது எங்களுக்கு இந்த நாட்டை பிரித்து தாருங்கள் எங்களுக்கு தனி நாடு தாருங்கள் என்று கேட்டு ஒரு போராட்டம் நடந்த ஒரு நாடு இது எங்களுடைய பொருளாதாரம் அழிந்து போயிருக்கிறது எங்களுடைய வளம் அழிந்து போயிருக்கிறது அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது சிறுபான்மை மக்கள் இவ்வாறு எங்கேயாவது அவ்வாறான பாதிப்புகள் இருந்தால் அதை ஒரு நிதானமாக சிறுபான்மை தலைவர்கள் இருக்கிறோம் எங்களோடு கூட ஒருவரும் பேசவில்லை இதுவரையும் பேசவில்லை இதிலே பேச ஒரு டாஸ்க் போர்ஸை போட்டிருக்கிறார்கள் டாஸ்க் போர்ஸிலே ஒரு ஒரு சிறுபான்மையினத்தோரையும் போடவில்லை கொழும்பில் உள்ளவர்களை எல்லாம் கொண்டு போய் அங்குள்ள விஷயங்களை கிழக்கு மாதான விஷயங்களை போடுவது என்பது இதெல்லாம் அந்த ஒரு 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 அச்சுறுத்தி அதாவது இந்த இதனூடாக பிரச்சனை தீர்வு காண்பதற்காக செய்கின்ற விஷயமாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை பிரச்சனை தீர்க்க வேண்டும் ஆர்கியோலஜி ஆர்கியோலஜிக்கு சொந்தமான காணிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அது நாட்டு மக்கள் எல்லோருடைய கடமை ஆனால் அதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குது அந்த முறையை முறையாக செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து துண்டுரம் ஆண்டுகளில் விடுதலை புலிகள் முஸ்லீம் மக்களை வெளியேற்றிய போது நீங்களும் அதில் பா பாதிக்கப்பட்டீர்கள் அந்த அந்த சம்பவம் நீங்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழ் மக்களுடைய தமிழ் அல்லது சமூ தமிழ் சமூகத்தின் மீதான பார்வை கோணத்தை உங்களுடைய பார்வை கோணத்தை எப்படி மாற்றியது விடுதலை புலிகள் எம்மை வெளியேற்றிய பொழுது தமிழ் மக்கள் வெளியேற்றவில்லை அவர்கள் மிக நொந்து போனார்கள் சில கிராமங்களிலே எங்களுடைய சொத்துக்கள் அல்லது பொருட்களை அவர்களிடத்திலே நம்பிக்கையின் பேரிலே நாங்கள் கொடுத்து விட்டு வந்தோம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவர்கள் கொண்டு வந்து எங்களுடைய ஊரிலே புத்தளத்திலே வந்து திருப்பி தந்தார்கள் அல்லது நாங்கள் திரும்பி போகும் பொழுது மீண்டும் அதை தந்தார்கள் அடுத்தது நாங்கள் வருகின்ற பொழுது எத்தனையோ தமிழ் சகோதரர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் உங்களுக்கு இந்த நிலை வந்து விட்டதே எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதே நாங்களால் பேச முடியாதே ஏனென்றால் அன்றைய அந்த காலத்திலே தமிழ் மக்கள் பொதுவாக முஸ்லீம்களுடைய வெளியேற்றத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை அவர்கள் விரும்பவில்லை ஆனால் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஒரு நிர்பந்தம் எனவே அது அந்த அவர்கள் மீது எந்த ஒரு தப்பான எண்ணமும் தமிழ் மக்கள் மீது எங்களுக்கு வரவில்லை அவர்கள் மீது உள்ள பழைய அன்பும் நட்பும் தொடர்ந்து இன்றும் இருக்கிறது அன்றும் இருந்தது தமிழ் மக்களுக்கு முஸ்லீம் மக்களுக்கு மக்களை விட ஒரு வித்தியாசமான பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசுகின்ற மக்களுக்கான தீர்வாக அது அமைகின்ற பொழுதுதான் அது ஒரு நிரந்தர தீர்வாக அது அமையும் அது எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு ஒரு மொழி பேசுகின்ற இரண்டு சமூகமும் சேர்ந்து அதை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு மனப்பக்கம் வந்தாக வந்தாகின்ற பொழுதுதான் இலகுவாக அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே இரண்டு சமூகத்தையும் பிரித்தாள்வதற்கு பேரினவாதிகள் எடுக்கின்ற முயற்சிகளில் நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது ஒரு தீர்வு வர வரப்போகின்ற தீர்வு வடக்கு கிழக்கிலே வாழுகின்ற பெரும்பான்மையாக வாழுகின்ற தமிழ் மக்களுக்கும் அடுத்த பெரும்பான்மையாக வாழுகின்ற முஸ்லீம் மக்களும் அதே போல் அங்கு வாழுகின்ற சிறுபான்மையாக வாழுகின்ற சிங்கள மக்கள் அதாவது அந்த வடகிழக்கிலே வாழுகின்ற தமிழ் பேசுகின்ற மக்களுக்கான தீர்வாக அது அமைகின்ற பொழுது ஒரு நிரந்தரமான தீர்வாக அமையும் விடுதலை புலிகளுடைய போராட்டம் சம்பந்தமாக உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன இந்த காலத்திலே அதாவது விடுதலை புலிகள் மட்டுமல்ல பல இயக்கங்கள் உருவாகியது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது அதை அன்றைய காலங்களிலே அரசியல் தமிழ் தலைமைகள் சுதந்திரத்துக்காக போ போராடினார்கள் வெள்ளக்காரர்களோடு தமிழ் முஸ்லீம் சிங்கள தலைவர்கள் போராடித்தான் சுதந்திரத்தை பெற்றார்கள் அவ்வாறு பெற்று சுதந்திரம் அதை அழகாக அனுபவிக்க மக்கள் ஆசைப்பட்டாலும் அந்த சுதந்திரத்தை அனுபவிப்பதற்கு அன்று உள்ள பேரினவாத தலைமைகள் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை எனவே அந்த வகையிலே தான் பேரினவாத தலைமைகள் சிறுபான்மை தலைமைகளை அடக்கியதனால் அவர்களிட்ட நியாயமான விஷயங்கள் உதாரணமாக மொழி தமிழ் மொழி என்பது ஒரு பழங்காலத்து மொழி அந்த மொழிக்கான அங்கீகாரத்தை தாருங்கள் என்று கேட்ட பொழுது கூட இவர்களுக்கு கொடுக்க மனம் வரவில்லை அதே போல் பல விஷயங்கள் திணிக்கப்பட்டது இவ்வாறான காரணங்களினால் இளைஞர்களை பிழையாக இளைஞர்கள் பிழையான பாதையிலே செல்லுவதற்கு இந்த மாதிரியான காரணங்கள் அமைந்தது இப்போ அதிலே அன்று இருந்த தமிழ் தலைமைகள் 
அந்த விஷயத்துக்கு ஜனநாயக ரீதியாக அஹிம்சாவளி போராட்டங்கள் பலவற்றை செய்த பொழுதும் அவர்களால் சாதாரண உரிமைகளை கூட பெற முடியாதாமல் இருந்த பொழுதும் அவர்களுடைய பேச்சுக்களும் அவர்களுடைய அந்த உணர்ச்சிவசமான விஷயங்களும் தான் தமிழ் இளைஞர்களை இவ்வாறான ஒரு ஆயுத போராட்டத்துக்குள்ளே தள்ளியது எனவே அந்த ஆயுத போராட்டம் முடிந்த பிறகு அந்த காலங்களில் பல பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றது அஹிம்சாவாளி போராட்ட காலத்திலும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தது ஒப்பந்தங்கள் நடந்தது அவையெல்லாம் நிறைவேற்றப்படவில்லை அதே போல் தான் போராட்ட காலத்திலும் அவ்வாறான விஷயங்கள் நடந்து முடிந்தது ஆனால் இவ்வாறாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு ஆயுத ரீதியான போராட்டம் அது இப்போ இவ்வளோ தெரியும் இஸ்லாம் இஸ்லா இஸ்லாம் என்ற பேரிலே இஸ்லாமியர்கள் நாங்கள் இஸ்லாமிய பாதையிலே செல்லுகிறோம் என்று ஆயுதங்களை கையில் ஏந்தி கொண்டு அப்பாவிகளை கொண்டு தொலைக்கிறார்கள் உலகம் எல்லாம் நடக்கின்றது ஐஎஸ்ஐஎஸ் போன்ற அராஜகம் பிடித்தவர்கள் அது இஸ்லாம் அல்ல ஆனால் இஸ்லாத்தின் பேரில் நடைபெறுகின்றது எனவே ஆயுதம் ஆயுதத்தின் ஊடாக எதையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் ஜனநாயக ரீதியான பேச்சுவார்த்தையின் ஊடாக மட்டும்தான் ஜனநாயக ரீதியாகத்தான் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பிரச்சனைக்கு நீண்ட காலமாக இலங்கையில் இருக்கின்ற இன பிரச்சனைக்கு பதிமூணாம் திருத்த சட்டத்தை முழுமையாக அமுலாக்குவது மாத்திரம் தீர்வாக அமைந்துவிடும் என்று நினைக்கிறேன் இது ஒரு வசனத்திலே பதில் சொல்ல முடியாது இதிலே பல விஷயங்கள் இருக்கிறது இருந்து பேசி பதிமூணாவது திருத்தத்தை தருவேன் என்று பல தலைவர்கள் சொல்லி 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 வந்திருக்கிறார்கள் நாட்டிலே பதிமூணாவது திருத்தம் தான் சட்டத்திலே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அந்த உடன்படிக்கையின்படி இப்போ பதினேழாவது திருத்தம் இருக்கிறது வடக்கு கிழக்கும் பிரிந்திருக்கிறது நீதிமன்றத்தின் ஊடாக ஆனால் பதிமூணாவது சட்டம் நாட்டிலே நடைமுறையில் இருக்கிறது ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் இருப்பது இருக்கின்ற அரசாங்கங்களே ஒழிய அதை திருப்பி ஒரு முறை பதிமூணாவது திருத்தம் என்று இன்னொருக்கா தர வேண்டிய தேவை கிடையாது வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு பற்றி உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன வடக்கு வடக்கு மாகாணம் கிழக்கு மாகாணமும் இணைப்பது பற்றி வடக்கும் கிழக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கு தற்பொழுது வடக்கும் கிழக்கும் பிரிந்திருப்பதனால் ரெண்டு முதலமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் பிள்ளையான் முதலமைச்சராக இருந்தார் அதே போல் ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரி இருந்தார் அதே போல் அங்கு விக்னேஸ்வரன் ஐயா முதலமைச்சராக இருந்தார் இவ்வாறு ரெண்டு முதலமைச்சர்களோடு அந்த மாகாணங்கள் ஆளப்படுகிறது ஒரு கிழக்கு மாகாணத்தை எடுத்துக்கொள்வீர்களாக இருந்தால் ஒன் தேர்ட் முஸ்லீம் ஒன் தேர்ட் தமிழ்ஸ் ஒன் தேர்ட் சிங்கள் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மூன்று இனமும் அமைச்சரவையில் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு மாகாணம் இருக்குமாக இருந்தால் அது கிழக்கு மாகாணம் மட்டும்தான் அவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பம் மூன்று இனமும் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் அங்கே இருக்கிறது அவ்வாறான ஒரு நிலையை நிலையில் வடக்கில் இருந்த முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் அங்கு சிறுபான்மையாக வாழுகின்ற இஸ்லாமிய சமூகத்தையும் அரவணைத்து கொண்டு செல்லுகின்ற மனப்பக்குவத்தை அவரிடத்திலே நாங்கள் காணவில்லை அவ்வாறு அங்கு அவர் ஒரு பெருந்தன்மையோடு அவர் அவருடைய காலத்திலே அதை சரியாக செய்திருந்தால் கிழக்கு மக்களும் எதிர்காலத்திலே சேர்ந்து செயல்படுவதை பற்றி சிந்தித்திருப்பார்கள் எனவே கிழக்கு கிழக்குள்ள கிழக்கு மாகாணத்திலே மூன்று இனமும் சேர்ந்து வாழ்வதனால் ஒன்றன் பே ஒன்ற ஒன்றுக்குள்ளே பிணைந்து ஒரு ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் அங்கே இருக்கிறது இனி அவ்வாறு ஒரு நிரந்தர தீர்வு வருவரை இவ்வாறு பிரிந்திருப்பது தான் நியாயமானது வடக்கு கிழக்கு இணையும் இணையும் பட்சத்தில் அது முஸ்லீம் மக்களுக்கு எவ்வாறான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் முஸ்லீம் மக்களை பொறுத்தவரையிலே பெரும்பான்மையாக நாட்டிலே வாழுகின்ற ஒரு பகுதி தான் கிழக்கு மாகாணம் மூன்றில் ரெண்டு பகுதி தென் பகுதியிலே வாழ்ந்தாலும் மூன்றில் ஒரு பகுதி வடகிழக்கிலே வாழ்ந்தாலும் அதிலே எண்பது விதமான மக்கள் கிழக்கிலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுடைய அந்த மக்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு அறியாமல் அந்த மாகாண இணைப்பு என்பது நியாயமானது அல்ல நீங்கள் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஈஸ்டர் தாக்குதல் இடம்பெற்றதுக்கு பின பிறகு உங்கள் மீது பாரிய அளவிலான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த தாக்குதலின் பின்னர் உங்களுடைய அரசியல் நடவடிக்கைகளில் எவ்வாறான மாற்றம் ஏற்பட்டது எவ்வாறான தாக்கம் ஏற்பட்டது நேரடியாக உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் என்பது எம்மை பொறுத்தவரையில் எமக்கு சரியான வேதனை அநியாயமாக பல நூறு இருநூற்றம்பதுக்கு மேற்பட்ட உயிர்கள் பலியாகிவிட்டது அதுவும் இஸ்லாத்தின் பேரால் இதை செய்கிறோம் என்று ஒரு சில இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இதை செய்தது ஒரு இன வெறியர்களாக அவர்கள் நடந்து கொண்டது பயங்கரவாதிகளாக அவர்கள் செயல்பட்டது எம்மை பொறுத்தவரையில் இன்று வரை நான் வேதனையின் விளிம்பிலே இருக்கிறோம் அதை அங்கீகரிக்க முடியாது அதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அவர்கள் அவர்களும் அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களும் யாரெல்லாம் இதற்கு துணை புரிந்தார்களோ அத்தனை பேரும் தண்டிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு இந்த நாட்டிலே உள்ள உச்ச தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதிலும் நாங்கள் ஒத்தசரத்தோடு இருக்கிறோம் 
அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த சம்பவத்தோடு என்னை கொண்டு வந்து திணிப்பது என்பது ஒரு அப்பட்டமான பொய் இதுவரை காலமும் இந்த சம்பவத்திலே ஒரு சில இந்த அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக இருக்கின்ற அன்று அரசியல் எதிர்கட்சியில் இருந்தவர்கள் தான் இவ்வாறான பொய்யை சொன்னார்கள் ஒரு தீ ஒரு தீர்க்கமான விசாரணை இந்த நாட்டிலே நடந்தது என் மீது இவ்வாறான அப்பாண்டங்களை சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய அமைச்சை விட்டு வெளியேறுமாறு விலகுமாறு ஒரு தேரர் உண்ணா விரதம் இருந்தார் இன்னொரு தேரர் போய் சொன்னார் நாளை பன்னெண்டு மணிக்குள் விலகவில்லை என்றால் நாட்டிலே பெரிய ஒரு கலவரம் வெடிக்கும் என்று சொன்னார் இவ்வாறெல்லாம் சொன்னதுனால் நான் மட்டுமல்ல எல்லா முஸ்லீம் அமைச்சர்களும் நாங்கள் விலகினோம் விலகிய பிறகு ஜனாதிபதியுடைய வேண்டுகோளிலே போலீஸ் மா அதிபர் பகிரங்கமாக அறிவிப்பு சொன்னார் ரிஷாத் பதுதீனுக்கு எதிராக ஆளுநர் ஆசாத் சாலி ஹிஸ்புல் அம்மூண்டு பேருடைய பேரையும் சொல்லி இவர்களுக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால் இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு சம்பவத்தோடு பயங்கரவாத சம்பவங்களோடு குற்றச்சா சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து முறைப்பாடு செய்யலாம் என்று போலீஸ் மா அதிபர் உடைய ஊடக பேச்சாளர் அறிவித்தார் ஏழு நாட்கள் டைம் கொடுத்தார்கள் நூற்றுக்கணக்கான குற்றச்சாட்டுகளை எங்கள் மீது வந்து எங்களுக்கு எதிராக போலீஸிலே முறைப்பாடுகளை செய்தார்கள் என்று இருக்கின்ற பல அமைச்சர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் மத குழுமார் செய்தார்கள் இது எல்லாவற்றையும் விசேட குழுக்களை போட்டு சிஐடியில் விசாரித்தார்கள் விசாரித்த பிறகு சபாநாயருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் இன்று இருக்கின்ற பதில் போலீஸ் மாதிபர் தான் அன்றும் பதில் போலீஸ் மாதிபராக இருந்தார் அவர் கடிதம் எழுதுகிறார் ரிஷாட் பதுதீனுக்குள் இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலோடோ அல் வேறு எந்த பயங்கரவாதத்தோடோ எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாது என்று அவரே கையொப்பம் போட்டு சிஐடியுடைய சீனியர் டிஐஜியும் கையொப்பம் போட்டு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் அது பார்லிமெண்ட்லேயே டேபிள் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறு என் மீது தவறுகள் இருந்தால் நிச்சயமாக அவ்வாறான ஒரு கடிதத்தை தர முடியாது எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் பயங்கரவாதத்தோடு அந்த எந்த பயங்கரவாதத்தோடும் இல்லை என்று எழு எழுத்து மூலமாக போலீஸ் மாதிரி கொடுத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் பாராளுமன்ற சிலை கமிட்டியிலே எனக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரதனை பாராளுமன்றத்திலே கொண்டு வந்தபொழுது பத்து குற்றச்சாட்டுகளை என் மீது வைத்தார்கள் அந்த பத்து குற்றச்சாட்டையும் நான் அங்கு அதற்கு உரிய பதிலை நியாய உண்மையை நான் சொன்னேன் அதே அந்த பத்து குற்றச்சாட்டுகளும் முறியடிக்கப்பட்டது எனவே எதுவுமே என் மீது இல்லாத பொழுது அநியாயமாக ஏற்கனவே என் மீது என்னுடைய வளர்ச்சியிலே அல்லது என்னுடைய மக்களுக்கான நான் ஆற்றுகின்ற பணியிலே ஆத்திரம் கொண்ட கூட்டம்தான் எனக்கு எதிரான இவ்வாறான பொய்யை உரைத்து கொண்டிருக்கிறார் சஹ்ரானுடனான அதை தா தாக்குதல் சூதரதார் என்று கூறப்படுகின்ற சஹ்ரானுடனான தொடர்பு உங்களை தொடர்பு படுத்தி கூறுகிறார்கள் இதே போன்று நிறையவே முஸ்லீம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அனைவரையும் விட்டுவிட்டு உங்கள் மீது அதிக குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார்கள் உங்களை இலக்கு வைத்து அதிக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன பொதுவாக இதற்கு என்ன காரணம் பிரதானமாக நான் ஒரு புதிய கட்சி அமைத்து ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளே இந்த நாட்டிலே அஞ்சு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு ஏழு மாகாண சபை உறுப்பினர்களோடு நூற்றி அறுபத்தொம்பது உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களோடு ஏழு சேமன்களோடு ஒரு குறுகிய காலத்தில் வளர்ந்து வருகின்ற கட்சி மக்கள் செல்வாக்குள்ள கட்சியாக மக்கள் செல்வாக்குள்ள தலைமையாக வளர்ந்து வருவதனால் எங்களை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்டு செய்யப்படுகின்ற சதி இதன் பின்னால் பேரினவாதத்துடைய சதி தான் பின்னால் இருக்கின்றது அதை விட வேறு எதுவும் இதிலே கிடையாது ஆனால் என் மீது சஹரானை சம்பந்தப்படுத்துகிறார்கள் சஹரானை நான் வாழ்நாளிலே கண்டது கிடையாது என்னுடைய சகோதரை சஹரான் சம்பந்தப்படுத்தி அண்மையிலே ஒரு ஒரு பெட்டிஷன் அதை போட்டிருந்தார்கள் பா என்னுடைய சகோதரர் ரெண்டு சகோதரர் இருக்கார் ரெண்டு பேரும் சகரானோடு பேசியதும் கிடையாது சந்தித்ததும் கிடையாது நானும் சந்தித்ததும் இல்லை பேசியதும் கிடையாது இல்லாத பொழுது எவ்வாறு இவ்வாறான ஒரு கட்டுக்கதையை சொல்லுகிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியாது ஏப்ரல் இருபத்தொன்று தாக்குதல் நடைபெற்ற ஒரு சில தினத்திலேயே உங்களுடைய ஒரு சகோதரர் கைது செய்யப்படுகிறார் தானே சுற்றி வளைப்பின் போது சுற்றி வளைப்பின் பொழுது அவர் வாகனத்திலே போன பொழுது அவரை விசாரித்து விட்டு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஆனால் கைது செய்ததாக ஒரு ஊடகம் செய்தி பரப்பியது அஞ்சு நிமிஷத்தில் இல்லை விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டார் என்று அதே ஊடகம் செய்தி பரப்பியது அஞ்சு நிமிடத்திலே அஞ்சு நிமிடத்தில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு அஞ்சு நிமிடத்திலே விடுதலை செய்ய முடியுமா இது ஒரு ஊடகத்துடைய ஒரு மாஃபியா அதாவது ஊடக மாஃபியா உங்களோட ஊடகம் அல்லது வேறொரு ஊடகம் ஒரு பெரும்பான்மையின ஊடகம் அதுவாறான ஒரு பொய்யை உரைத்து அந்த பத்து குற்றச்சாட்டிலே அதுவும் ஒரு குற்றச்சாட்டாக போட்டிருந்தார்கள் அதற்கு நான் கைது செய்யப்படும் போது அவரை விடுவிப்பதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தினீர்கள் குற்றச்சாட்டு கைது செய்யப்படவும் இல்லையே கைது செய்யப்பட்டால் தானே விடுவிக்க வேண்டும் இவரை விசாரித்தது ப ப நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு நாள் நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் இந்த செய்தி வருகிறது இப்போ அவரை விசாரித்த விசாரி விசாரணை நோமலாக பாதையிலே செல்கின்ற பொழுது விசாரித்தது இன்றென்றால் அடுத்த நாள் மாலை தான் விசாரித்ததாக கைது செய்ததாக செய்தி வந்தது அஞ்சு நிமிஷத்திலே திருப்பி செய்தி வருகிறது இல்லை என்று அதுக்காக நான் என்ன செய்தேன் உடனடியாக என்னுடைய செயலாளர்
விடுவித்தார்களா இப்பொழுது விடுத்தார்கள் அதுக்குத்தான் அவர் ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் அது மேலே வச்சுருக்கிறார் நான் பார்லிமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிறேன் அவர் கைது செய்யப்படவில்லை விசா சாதாரண விசாரணை என்பது நார்மலாக அவரையும் நிறுத்தி விசாரித்து விட்டு அனுப்பினோம் கைது செய்யப்படவில்லை என்று எழுத்து மூலமான கடிதத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன் இனி இவ்வாறு தான் திட்டமிட்டு உண்மை ஒரு நம்பக்கூடிய ஒரு குற்றவாளியாக காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய இன்னொரு சகோதரர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அவர் சம்பந்தமாக அண்மையில் புலனாய்வுத்துறை முன்னாள் பணிப்பாளர் ஒருவர் இந்த விசாரணை விசாரணை நடத்தி வருகின்ற ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் சாட்சி வழங்கும் போது வாக்கு மூலம் வழங்கும் போது குறிப்பிட்டிருந்தார் முகமது சஹரான் சஹரானை இந்தியாவுக்கு படகு மூலம் அனுப்புவதற்கு இவர் தான் உதவி செய்தார் மன்னாரில் இருந்து இது பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார் கைது செய்யப்பட்ட சகோதரரை கைது செய்தது ரெண்டு காரணத்துக்காக ஒன்று அவர் ஹொலிடேயின் டவர் ஹொலிடேயின் ஹோட்டல் இருக்கு தானே அந்த ஹோட்டலிலே இவரோடு ச சஹரானோடு அல்ல இன்சாஃப் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம்ட மகன் இப்ராஹிம் ஹாஜாவுடைய மகன் இன்சாஃப் என்கின்றவர் ஒரு வர்த்தகர் அவரோடு ஒன்றாக கைத்து கொண்டு ஒன்றாக இருந்தார் என்று டெலிஃபோன் டவர் காட்டுவதாக ஹொலிடேயின் டவர் இன்னும் ஒன்று ஆறு ஆறு கோல் அவருக்கு இன்கமிங் கோல் வந்ததாக யாருக்கு எங்களுடைய தம்பிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலே அந்த இன்சாஃபிடம் இருந்து சகரான் அல்ல இந்த ரெண்டு குற்றச்சாட்டிலே தான் கைது செய்தார் ரெண்டு குற்றச்சாட்டும் அவரை விசாரித்து பொழுது ஆறு கோலும் அவர் யார் எடுத்தது இன்சாஃப் தான் தம்பிக்கு எடுத்திருக்கிறார் எல்லாமே அவருடைய வியாபார விஷயமாக கைத்திருக்கார் யார் இன்சாஃபுடைய வியாபார விஷயமாக ஆனால் டெலிகாம் டவர் ஹொலிடேயின் டவரிலே அவர் சந்திக்கவில்லை எங்களுடைய அமைச்சும் ஹொலிடேயின் டவர் கீழே தான் வருகிறது ஹொலிடேயின் ஹோட்டல் டெலிகாம் டவர் தான் எங்களுடைய அமைச்சும் அதுக்குள்ளே தான் வருகிறது அந்த டவருடைய எல்லைக்குள்ளே தான் வருகிறது எங்களுடைய அமைச்சிலே ஒரு நாள் இருந்த பொழுது மார்ச் முதலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயே அமைச்சிலே என்னுடைய சகோதரர் இருந்த பொழுது இவர் அமைச்சுக்கு வந்திருக்கிறார் வந்து தன்னுடைய எக்ஸ்போர்ட்டை நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறார்கள் அதை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை செய்ய முடியாது என்று தான் சொல்லிக்கிறார் ஜனாதிபதி செயலகத்தால் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை செய்ய முடியாது என்று அதன் பிறகு அவர் சொல்லிக்கிறார் நான் அப்போ சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் என்று போயிருக்கிறார் போனது மட்டுமில்ல எட்டு நாளையிலே எங்களுக்கு அவர் சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து லோயரிடமிருந்து கடிதம் வந்தது மினிஸ்ட்ரிக்கு யார் அந்த இன்சா மோத்தா போனவர் அவர் அப்படி எங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார் அப்போ எங்களுடைய சகோதரர் உதவி செய்யவும் இல்லை உதவி கேட்டு வருகின்றவர்களை என்ன பிரச்சனைக்கு வந்தீர்கள் என்று கேட்டு அனுப்புவது பிழையானது ஒன்று அல்ல எனவே என் சகோதரர் மீது சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டு ரியாஜ் பதியுதீன் மீது சொல்லப்பட்ட குற்றம் இது ரெண்டும் தான் இதற்காக பிடித்து வைத்துக் கொண்டு இன்று என்னுடைய சகோதரர் என்பதனால் இன்று வரை அவரை பயங்கரவாத தடுப்பு குற்றச்சாட்டிலே வச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் நியாயம் இல்லை நியாயம் இந்த நாட்டிலே இருக்குமாக இருந்தால் உண்மை இருக்குமாக இருந்தால் அவர் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்தது சஹ்ரான் என்கின்ற எட்டு குண்டை ஒரே நாளிலே வெடிக்க வைச்ச குண்டுதாரி இந்தியாவுக்கு போவதற்கு என்னுடைய சகோதரராக உதவி செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக இந்தியா இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுகிறது இந்தியாவுக்கு வரவில்லை என்று சஹ்ரான் இந்தியாவுக்கு வரவில்லை என்று இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் சொன்னதாக மைத்ரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதி ஒரு இன்டர்வியூலே சொல்லியிருக்கிறார் அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது திரிவுபடுத்தப்பட்ட ஒரு கதையை சஹ்ரானை வாழ்நாளிலே சந்திக்காத பேசாத என்னுடைய சகோதரர்களை இவங்களோடு சம்பந்தப்படுத்தி சொல்வது என்பது இதுவும் ஒரு எங்களின் மீது கொண்டிருக்கிற கால்புரட்சியினால் எம்மை பழிவாங்க நினைப்பதனால் எமது கட்சியை அழிக்க நினைப்பதனால் இந்த தலைமை வீழ்த்த நினைக்கின்ற அந்த இனவாத கூட்டங்களுடைய பேரினவாத கட்டமைப்புடைய செயல்பாடு நீங்கள் அமைச்சராக இருந்தபோது உங்களுடைய இரண்டு சகோதரர்களும் அமைச்சர் ஏதேனும் பதவிகளை வைத்தார்களா ஒரு சகோதரர் மாகாண சபை உறுப்பினராக இருந்தார் அவர் அவர் தான் ரிஃப்கான் பதியுதீன் அவர் மாகாண சபை முடிந்த பிறகு என்னுடைய அந்தரங்க செயலாளராக இருந்தார் மற்ற சகோதரர் அவர் ஒரு வியாபாரி அவர் தான் கைது செய்து வைத்திருக்கார் அவர் எந்த பதவியும் அமைச்சிலே வைத்திருக்கவில்லை அவர் அமைச்சு அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் அமைச்சுக்கு வந்ததற்கான காரணம் தனிப்பட்ட விடயமா அல்லது அவர் ஒரு சா என்னுடைய சகோதரர் அமைச்சுக்கு வருவது என்பது ஒரு புதிய விஷயம் அல்ல அடுத்தது அவருக்கும் ஆதரவாளர்கள் இருக்கிறார்கள் எலெக்ஷன் காலங்களிலே அவருக்கு உதவி செய்தவர்கள் எனக்கு உதவி செய்கிறவர்கள் அவர் அவருக்கு தெரிஞ்சவர்கள் இருக்கிறார்கள் யாராவது சந்திக்க வந்திருப்பார்கள் அல்லது அவர் என்னை சந்திக்க வந்திருப்பார் அல்லது வேறு அதிகாரிகளை சந்திக்க வந்தாலும் சரி இல்லை உங்களோட அமைச்சுக்கு கீழ் இருந்த அந்த அமைச்சுக்கு கீழ் செப்பு செப்பு சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனையில் செப்பு வழங்கப்பட்ட சம்பவம் சம்பந்தமாக அந்த குண்டு தாக்குதலை நடத்தி இன்சாஃபினுடைய கம்பெனி நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் அதிகப்படியான செஃபின் செப்பு கம்பிகளை விநியோகித்ததாகவும் வளமையாக வழங்கப்படுகின்ற பதினைந்து சதவீத கழிவுக்கு அதிகமான கழிவினை வழங்கி வழங்கியதால் அதனால் அந்த உங்களுடைய அமைச்சின் கீழ் வருகின்ற அந்த சபைகளுக்கு நட்டம் ஏற்பட்டதாகவும் தொழிற்சாலைகள் அபிவிருத்தி சபையினுடைய பணிப்பாளர் சாட்சி வழங்கியிருந்தார் இது சம்பந்தமாக என்ன
எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நான் அமைச்சர் என்ற வகையில் நேரடியாக நான் தலையீடு செய்து அதாவது அவர்களுடைய அந்த செயல்பாட்டுக்கு மாறாக செயல்படுமாறு எந்த ஒரு கட்டத்திலும் நான் இதுவரையும் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது அதனால் தான் என் மீது இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகளை சொன்னாலும் எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் இன்றும் நீதிமன்றத்தில் எனக்கு எதிராக முன்வைத்து என்னை தண்டிக்கவில்லை எல்லாமே வாயால் சொல்லுகின்ற குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கிறது நான் ஏதாவது அவ்வாறு தவறு செய்திருந்தால் இன்று என்னை அவர்கள் அதுக்குரிய தண்டனையை தந்திருப்பார்கள் ரொம்ப பெரிய கொலை இந்த நாட்டிலே நடந்தது ஆனால் வாயால் பேசுகின்ற குற்றச்சாட்டுகளை சொல்கின்றவர் மட்டும்தான் இருக்கிறார் ஐடிபி நிறுவனம் என்பது இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் போர்டு என்பது இந்த இலங்கையிலே இருக்கின்ற சின்ன கைத்தொழிலாளர்களுக்கு அதே போல் ஏனைய கைத்தொழிலாளர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துக்கு நான் பிரைம் மினிஸ்டர் மைந்த ரணில் விக்ரமசிங்க ஒருவருடைய பெயரை அனுப்பினார் சேமனாக போடுமார் அவருடைய பெயர் தான் மைந்த ஜினசேன் அவர் தான் சேமனாக இருந்தார் எனவே அவருடைய காலத்திலே தான் அவர் அவருடைய காலத்திலே தான் இந்த நீங்கள் சொல்கிற கொலோசியஸ் நிறுவனம் இச்சாப்புடைய நிறுவனம் சொல்கிற கொலோசியஸ் நிறுவனம் அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய நிறுவனம் மட்டுமல்ல நூற்றி தொண்ணூறு நிறுவனம் அல்லது இருநூறு நிறுவனங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதில் இவரும் ஒருவர் இவர் தான் ஆக கூடுதலான ஒரு வேலையாட்களை கொண்டிருக்கின்ற பெரிய கம்பெனியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது நான் இது சம்பந்தமாக இந்த குண்டு வெடித்த மறுநாடே என்னுடைய செயலாளருக்கு சொன்னேன் ஒரு மூன்று பெரிய அதிகாரிகளை கொண்ட ஒரு குழுவை நியமித்து இந்த கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு கொப்பரை கொடுத்ததிலே தவறு நடந்திருக்கிறதா தவறு செய்திருந்தால் யார் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் எப்படி நடந்தது இது எல்லாத்தையும் ஆய்வு செய்யுமாறு நான் சொன்னேன் அவர்கள் ஒரு மிக அழகான ஒரு அறிக்கை பெற்றி அறிக்கை ஒன்றை அது சம்பந்தமாக எல்லாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்து தந்தார்கள் அந்த அறிக்கையை உடனடியாக பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய செயலாளருக்கும் ஜனாதிபதி செயலாளருக்கும் நாங்கள் அனுப்பி உங்களுடைய விசாரணைக்கு இந்த விஷயங்களிலே உள்ள இந்த இந்த நிறுவனத்தில் உள்ள இந்த தரவுகளை நாங்கள் அனுப்புகிறோம் இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அனுப்பணும் அந்த அறிக்கையில் என்ன கூறப்பட்டிருந்தது அந்த அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுகின்ற மெதட் அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் பத்திரிகையிலே கால் பண்ணுவார்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷனை போட்டவுடன் மாவட்டத்தில் எங்களுடைய அலுவலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் போய் பார்ப்பார்கள் ஃபேக்ட்ரியை பார்த்துவிட்டு கிராம சேவகர் பிராதேசிய செயலாளர் இவர்களெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார்கள் அதுபோல் எங்களுடைய அதிகாரி மாவட்டத்தில் உள்ள அதிகாரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் இவருடைய கெப்பாசிட்டி என்ன எவ்வளோ இவருக்கு தேவை அதன் பிறகு அங்கே இருக்கின்ற மூலப்பொருட்களை எங்களுக்கு கிடைக்கிற மூலப்பொருட்களை பங்கீடு செய்து அந்த கம்பெனிகளுக்கு கொடுப்பது அவ்வாறு கொடுக்கின்ற பொழுது எந்த தவறும் நடக்கவில்லை என்பது தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த தவறும் நடக்கவில்லை இப்போ நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் பேரளவிலே உள்ள குற்றச்சாட்டுகள் அவ்வாறு தவறுகள் நடந்திருந்தாலும் அது அமைச்சரோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒன்றா இல்லை அது கீழே சேர்மன் இருக்கிறார் அது கீழே போர்டு இருக்கிறது அது கீழே டிரெக்டர் ஜெனரல் இருக்கிறார் அது கீழே மாவட்டத்துக்கு ஒவ்வொரு டெபுட்டி டிரெக்டர்ஸ் இருக்கிறார்கள் அது கீழே அதிகாரிகள் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாரும் இதை செய்வதற்கு கீழ்மட்டத்தில் உள்ள அந்த அந்த நிறுவனம் தான் இதிலே நேர்மையாக செய்ய வேண்டிய நேர்த்தியாக செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அந்த நிறுவனத்துக்குரியது எனவே நான் நிறுவனம் சரியாக செய்திருக்கிறதா இல்லையா அங்கே ஏதாவது தவறு நடந்திருக்கிறதா என்பதை நான் கேட்டேன் அவ்வாறு கேட்ட பொழுது ரெண்டே ரெண்டு கடிதங்கள் மாற்றியது ஒன்று ஜனாதிபதியுடைய செயலாளர் அதாவது மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி சாந்த பண்டார் என்கின்ற ஒருவர் ஐநூறு மெட்ரிக் டன் கொடுங்கள் என்று ஒரு கடிதம் எழுதிக்கிறார் யாருக்கு சேமனுக்கு ஐநூறு மெட்ரிக் டன் இந்த கொப்பரை இந்த கம்பெனி கொலோசியஸ் கம்பெனி கொடுங்கள் என்று ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் அதே போல் பாதுகாப்பு அமைச்சுடைய ஒரு செயலாளர் மேலதிக செயலாளர் அவர் ஒரு கடிதத்தை எழுதிக்கிறார் இவருக்கு ஆயிரம் கிலோ கொப்பர் கொடுங்கள் என்று இது ரெண்டையும் தவிர வேறு யாருடைய கடிதங்களோ யாருடைய உந்துதலோ யாருடைய பலாத்காரமோ அங்கே இருக்கவில்லை என்பது இந்த எங்களுடைய ரிப்போர்ட்டிலே வந்திருக்கிறது அந்த கடிதத்தில் கூட அந்த ரெண்டு கடிதத்தில் கூட நான் அதுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் எனக்கு ஒரு கொப்பியை போடவில்லை எதை இது காட்டுகின்றது என்றால் இந்த கொப்பர் கொடுக்கின்ற விஷயத்தில் அல்லது பங்கிடுகின்ற விஷயத்திலே அமைச்சர் சம்பந்தம் இல்லை அமைச்சர் சம்பந்தமாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் எனக்கு ஒரு கொப்பியை போட்டிருப்பார்கள் அல்லது எனக்கு தான் கடிதத்தை எழுதியிருப்பார்கள் நான் தான் அதை கொடுக்கிறதா இருந்த அமைச்சர் தான் முடிவெடுக்கின்றவராக இருந்தால் இந்த அம ஜனாதிபதி செயலாளர் செயலாளர் அல்ல மக்கள் தொடர்பு அதிகாரியாக இருந்த சாந்த பண்டார் இப்போ எலெக்ஷன் கேட்குறார் மொட்டுவிலே அவர்கள் அந்த க அதே மாதிரி பாதுகாப்பு அமைச்சுடைய அதிகாரி எல்லாம் கொடுத்த கடிதத்திலே எனக்கு அவர்கள் லெட்டர்ஸ் பண்ண இல்லை அவர் தான் எனக்கு தானே பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் கொப்பி கூட எனக்கு போடவில்லை ரெண்டு பேரும் அவ் அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது இந்த ரெண்டு கடிதங்களை தவிர வேறு யாரும் எந்த
நீங்கள் ஏன் அதனை கவனிக்கவில்லை உங்கள் உங்கள் கவனத்திற்கு ஏன் யாரும் கொண்டு வரவில்லை அப்படி என்றால் இது உங்களுடைய தவறு தான் உங்களுடைய உங்களுக்கு கீழ்தான் அந்த நிறுவனம் இருக்கிறது தவறும் இல்லை என்ன தவறு அதில் முறைகேடாக அல்லவா கடவுளாக யார் சொல்றது தொழிற்சாலைகள் திணைக்களத்தினுடைய தொழிற்சாலைகள் அபிவிருத்தி சபையினுடைய பணிப்பாளர் சாட்சி வழங்கியிருக்கின்றார் ஒருவர் சொல்றார் முறைகேடு என்று நான் சொன்ன நான் ஒரு அறிக்கை ஒன்று அமர்ப்ப சமர்ப்பித்த அறிக்கை இல்லை அவ்வாறு முறைகேடாக நடக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார் அந்த அறிக்கை நீங்கள் நீங்கள் கேட்டபோது ஒரு அறிக்கையை தயாரித்தவர் அவரே தான் தற்பொழுதும் இந்த சாட்சி வழங்கினார் இல்லை அறிக்கை தயாரித்தது அடிஷனல் செக்ரட்டரி சித்திரபால டிரெக்டர் ரணத்துங்க இன்னொரு டிரெக்டர் மூன்று அதாவது உயர் அதிகாரிகளை கொண்டு அறிக்கை அதில் தவறு இருந்தாலும் நான் தவறு இல்லை என்று தான் தந்திருக்கிறார்கள் அறிக்கையில் இருக்கிறது உயர் அதிகாரிகள் அதுவும் அமைச்சை சேர்ந்த அதிகாரிகள் மூன்றாம் தரப்பு அதாவது அந்த திணைக்களத்தில் இருந்த ஒரு உத்தியோகத்துறையும் நாங்கள் அந்த கமிட்டியில் போடவில்லை நான் மூன்று பேரும் மினிஸ்ட்ரியில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் மூணு பேரையும் போட்டோம் அதில் அவர்கள் சொன்ன குறிப்பாக சொன்னது நான் ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு கடிதங்களும் தான் அந்த கடிதங்கள் ஆனால் சேமன் சேமன் என்பவர் அவருக்கு கீழே போர்டு இருக்கிறது ஐடிபிக்குன்னு ஒரு ஆக்ட் ஒன்று இருக்குது ஆக்ட் இருந்தால் பாலிமெல்ல பாஸ் ஆகிற ஆக்ட் அந்த ஆக்டிலே முழு அதிகாரமும் முழு அதிகாரமும் சேமனுக்கும் போர்டுக்கும் தான் இருக்கிறது சேமன் மட்டுமல்ல போர்டும் சேர்ந்து ஆனால் பொலிசி டிசிஷன் அதாவது பொலிசி அதாவது கொள்கை ரீதியான மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்ற பொழுது மட்டும்தான் அமைச்சர் அமைச்சருடைய அனுமதியை பெற்று செய்ய வேண்டும் அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டு நிறுவனங்களிலும் வாங்குவது விற்பது நானூறு சத்தசம் இருந்தது அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் ச வாங்குகிறார்களா விற்கிறார்களா கொடுக்குறார்களா என்பது என்னுடைய பொறுப்பும் அல்ல அவ்வாறாக யாராவது நினைப்பார்கள் அது தவறான ஒரு சிந்தனை இந்த தாக்குதல் நடத்தியவருடைய தந்தை இப்ராஹிமுடன் நீங்கள் தொடர்பு வைத்திருந்திருக்கிறீர்கள் அது உண்மைதானே இப்ராஹிம் வணிக சம்பந்தமான தொடர்புகள் இருந்திருக்கின்றன இப்ராஹிம் ஹாஜியாரோடு எந்த ஒரு தொடர்பும் எனக்கு கிடையாது வர்த்தக தொடர்பு கிடையாது அவருடைய மகனன் இன்சாஃப் திருமணம் முடித்தது எங்களுடைய மன்னாரை சேர்ந்த அலாவுடீன் என்கின்ற ஜுவல்லரி அலாவுடீன் ஜுவல்லரி அவருடைய மகளை அவருடைய கல்யாணத்துக்கு எங்களை அழைத்திருந்தார் அது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னர் நடந்த கல்யாணம் அங்கே நான் மட்டுமல்ல பத்து பதினைஞ்சு அமைச்சர்கள் வந்திருந்தார்கள் அன்று தான் இப்ராஹிம் அவரையும் அவருடைய மகனையும் எனக்கு தெரியும் அவர் எங்களுடைய மன்னாரை சேர்ந்த ஒருவருடைய பிள்ளையை முடித்ததுனால் அவர் எங்களுடைய உறவினர் யார் மன்னாரை சேர்ந்த எங்களுடைய உறவினர் அடுத்து என்னுடைய கட்சியிலே உப பொருளாளராக இருந்தவர் அந்த வகையிலே தான் இப்ராஹிமையும் தெரியும் அவருடைய மகனையும் தெரியுமே ஒழிய வேறு வர்த்தக தொடர்பும் அவருக்கும் எங்களுக்கு இடையில் எந்த ஒரு வர்த்தக தொடர்பும் கிடையாது இப்ராஹிம் என்பவர் இந்தியாவிலிருந்து மிளகினை இறக்குமதி செய்து மீளேற்றுமதி செய்த செய்யும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கார் அவர் அவருடைய அவர் இந்த விடயத்தை செய்யும் போது அது அதில் ஏற்பட்ட ஒரு குளறுபடி காரணமாக முன்னர் சுங்க திணைக்களத்தின் பணிப்பாளராக இருந்த பி எஸ் எம் சார்ல்ஸ் அவர்கள் இப்ராஹிமுக்கு சொந்தமான ஒரு பார ஊர்தியில் மிளகுடன் அதனை பிடித்து வைத்திருந்த போது அதனை விடுவிக்குமாறு நீங்கள் முன்னாள் அமைச்சர் நிதியமைச்சராக இருந்த மங்கள சமரவீரவின் ஊடாக அவருக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்ததாக ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது ஏனென்றால் ஆளுநர் சார்ஸ் அவர்களோடு நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லுகின்றவர்கள் யார் நினைத்தீர்கள் என்றை தான் முதன் முதலாக நான் கேள்விப்படுகிறேன் இப்ராஹிம் என்பது நான் புறக்கிறதுக்கு முன்னரிலிருந்து அவர் ஒரு பெரிய வியாபாரி அந்த அந்த மிளகாய் மிளகு அந்த ஸ்பைசஸில் நான் பாடசாலைக்கு போகிற காலத்திலிருந்து இப்ராஹிம் வியாபாரி நான் அமைச்சராக வந்து ஒம்பது வருஷங்கள் தான் அந்த அமைச்சிலே நான் இருந்தேன் எனவே அவர் செய்கின்ற வியாபாரம் அந்த ஸ்பைஸ் சம்மந்தப்பட்ட வியாபாரம் எனவே அவருடைய சாமான் பிடிப்பட்டது எனக்கு தெரியும் செய்யாது நான் ஒரு பொழுதும் சார்ஸோடோ அல்லது எந்த கஸ்டம்ஸ்களோடும் அவருக்காக நான் பேசியதும் கிடையாது அவர் என்னிடத்தில் வந்து அவர் முறைப்பாடு சொன்னதும் கிடையாது உங்களுடைய அமைச்சின் கு அமைச்சு இருக்கும்போது உங்களுடைய உங்களுடைய அமைச்சை பயன்படுத்தி உங்களுடைய சகோதரர்களோ அல்லது உங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பினை வைத்தவர்களோ உங்களுடைய பெயரை பயன்படுத்தி இவ்வாறான விடயங்களில் அதாவது இந்த நிறுவனத்திற்கு இன்சாஃபினுடைய தொழிற்சா தொழிற்சாலைக்கு அதிகப்படியான செப்புவினை வழங்குவதாக இருக்கலாம் அல்லது இப்ராஹிமினுடைய மிளகு வணிகத்துக்கு உதவி செய்தவர்களாக இருக்கலாம் இப்படி உங்களுடைய பெயரை தவறாக பயன்படுத்த பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றனவா இப்போ எங்களுடைய அமைச்சுக்கு கீழே உள்ள நிறுவனத்துக்கு ஜனாதிபதியுடைய செயலாளர் ஐநூறு மெட்ரிக் டன் கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார் என்றால் ஜ பாதுகாப்பு அமைச்சுடைய செயலாளர் அனுப்புகிறார் என்றால் இவருக்கு ஆயிரம் கிலோ கொடுங்கள் என்று கொடுப்பது அது யாருக்கும் தவறாக தெரியவில்லை ஆனால் நானோ என்னுடைய சகோதரரோ அல்லது என்னுடைய அமைச்சுடைய எந்த என்னுடைய பர்சனல் ஸ்டாஃபோ ஒரு கடிதமோ அல்லது ஒரு அழுத்தமோ அல்லது ஒரு தொலைபேசி அழைப்போ சேமனுக்கோ யாருக்கோ இதை கொடுங்கள் கொடுக்க வேணாம் என்று சொல்லாமல் சொல்லியிருந்தால் இது வரைக்கும் வெளியே வந்திருக்கும் எனவே அவ்வாறு இல்லாத பொழுது கடிதம் நேரடியாக கொடுத்த
அவ்வாறு உதவி செய்கின்ற பொழுது அது பிழையாக உதவி செய்யப்பட்டதா சரியாக உதவி செய்யப்பட்டதா என்று ஆராய்வதற்கு நான் அமைச்சர் என்ற வகையிலே உடனடியாக ஒரு கமிட்டியை போட்டு அதை ஆராய்ந்து அந்த அறிக்கையை பாதுகாப்பு அமைச்சு நாங்கள் அதை தூக்கி வீசவில்லை பாதுகாப்பு அமைச்சு கொடுத்தேனேன் விசாரியுங்கள் என்று அதே போல் இவ்வாறு நாங்கள் நடந்த பொழுது அதே அறிக்கையை நான் பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பித்தேன் ஏன் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அதை கண்டு கொள்ளட்டும் என்பதற்காக எனவே இந்த எங்களுடைய இடத்துல இருக்கிற டிரான்ஸ்பரன்சி நியாயத்தன்மை இருப்பதனால் தான் நாங்கள் அவ்வாறு செயல்படுகிறோம் எனவே நான் ஒரு அமைச்சராக இருந்துவிட்டே நான் ஒரு சிறுபான்மை என்பதற்காக அந்த குண்டை வைத்து வரும் ஒரு சிறுபான்மை என்பதனால் என் மீது அபாண்டத்தை கொண்டு வந்து முழு பாவத்தை என் மீது திணிக்க நினைப்பது என்பது நியாயமானது என்றால் இல்லை அப்படி என்றால் ஒரு கடிதத்தை காட்ட வேண்டும் நான் அந்த கொடுக்க சொல்லி அல்லது என்னுடைய செயலாளரோ யாரோ கொடுத்ததோ ஒரு க ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்டை காட்ட வேண்டும் புல்மோடையில் இருக்கின்ற கனிய கனிய தொழிற்சாலை கனிய மணல் தொழிற்சாலை அங்கிருக்கின்ற மூலப்பொருட்களை மாத்திரம் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்து செய் உங்களோட அமைச்சின் கீழ் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தீர்கள் இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி அல்ல நாங்கள் அங்கே உள்ள மூலப்பொருட்களை நான் அல்ல என்று அது ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அன்றையிலிருந்து அங்கு செய்யப்படுகின்ற உற்பத்தி பொருட்கள் இல்மனைட் அப்படி ஜோன் அப்படி பல பொருட்கள் வருவது அந்த பொருட்களை டெண்டர் ஓப்பன் டெண்டரில் இன்டர்நேஷனல் டெ முந்தி இலங்கைக்குள் மட்டும் டெண்டர் பண்ணார்கள் நான் அதை இன்டர்நேஷனல் டெண்டர் ஆக்கி எல்லா எம்பசிக்கும் நான் அந்த டெண்டர் நோட்டீஸை அனுப்பி வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கை எம்பசிகளுக்கு அனுப்பி எல்லா அந்த நாடுகளில் உள்ள அந்த இல்மனை சாமான் வாங்குகிற நிறுவனங்களுக்கும் அதை இமெயில் ஊடாக அனுப்பி அவர்களெல்லாம் வந்து போ கம்படிஷனாக போட்டி போட்டு நல்ல விலைக்கு விற்பதற்காக டெண்டர் மூலமாக விற்பதை ஒழிய நாங்கள் யா எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் நாங்கள் டைரெக்டாக ஏற்றுமதி செய்ய இந்த அந்த மூலப்பொருட்களை வைத்து இலங்கை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்து உற்பத்தி பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்தால் இன்னும் வருமானம் கிடைத்திருக்கக்கூடும் என்ற நிலை இருந்த போதும் கூட ஏன் மூலப்பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய நடவடிக்கை தெரிவிக்கும் அவ்வாறான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை போடுவதாக இருந்தால் இருநூத்தம்பது மில்லியன் டாலர் தேவைப்படும் இருநூத்தம்பது மில்லியன் டாலர் அரசாங்கம் தாரத்துக்கு தயாராக இல்லை அதே ஒரு ஏதாவது வெளிநாட்டு நிறுவனமோ அல்லது இலங்கையில் உள்ள பிரைவேட் கம்பெனியில் வந்து தான் ஜாயின்ட் வெஞ்சராக செய்ய வேண்டும் அது சம்பந்தமாக அதுக்கு சொல்கிறது வெல்யூ அடிஷன் ப்ரொஜெக்ட் அதாவது மூலப்பொருளாகலும் பார்ப்பாமல் இங்கே அதை உற்பத்தி செய்தால் அது நிறைய வருமானம் வருமது உண்மைதான் ஆனால் அதை செய்வதற்கான முதலீடு தேவை இந்த நாட்டிலே நான் அமைச்சராக வந்த மாதத்தில் இருந்து அந்த ஒரு முதலீட்டாளர்களை கொண்டு வருவதற்காக பகிரங்கமாக இன்டர்நேஷனல் ஆக்களையே அழைப்பதற்கான ஓப்பனாக பேப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு அழைத்தோம் பதினாறு கம்பெனிகள் வந்தார்கள் பிறகு பதினாறு கம்பெனிகள் வந்த பிறகு இந்த குண்டு வடித்த பிறகு ரெண்டே ரெண்டு கம்பெனிகள் தான் வந்தார்கள் பிறகு ரெண்டு கம்பெனியும் அது அதுக்கு சூட்டபிள் இல்லை என்று கெபினட் டெண்டர் போட்டு சொன்னாலும் இவர்களால் அதை செய்ய முடியாது அதால் முடியவில்லை நான் வந்த நாளிலிருந்து அதை செய்து எங்களுடைய வருமானத்தை மீட்டு அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக எங்களுடைய வேலையாட்களை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக பெரிய அளவு முயற்சி செய்தேன் ஆனால் என்னுடைய காலத்துக்குள்ளே அதை செய்ய முடியவில்லை நீங்கள் அமைச்சராக இருந்த காலப்பகுதியிலேயே உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு தனியார் ஊடகம் ஒன்றை ஊடகம் ஒன்றை ஆரம்பித்து அதற்கு சத்தோச நிறுவனத்தின் முதலீடு சத்தோச நிறுவனத்தின் இருந்தாக ஊடாக முதலீடு செய்ததாக ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது அது பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கோம் என்னுடைய சொந்த ஊடகம் என்று எதுவும் கிடையாது அதுவும் எத்தனையோ பொய்களை போல ஒரு பொய் தான் ஆனால் சத்தோச நிறுவனம் என்பது ஒரு வியாபார நிறுவனம் அது உங்களுடைய ஊடகத்திற்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பார்கள் இலங்கையில் இருக்கின்ற எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதை கொடுப்பதற்கு சத்தோசுக்கு கீழே மார்க்கெட்டிங் டிரெக்டர் ஜெனரல் டிஜிஎம் இருக்கிறார் அவர் எல்லா ஆய்வுகளையும் பார்த்து எந்த ஊடகத்திலே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தால் அவங்களுக்கு வியாபாரம் அதிகரிக்கும் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு மாதமும் பெருந்தொகை பணங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக ப பயன்படுத்தப்பட்டு இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது எனவே அதில் எந்தெந்த ஊடகங்களுக்கு கொடுத்தார்கள் யாருக்கு கொடுத்தாங்க என்பது எனக்கு தெரியாது சரியான தரவுகள் பொழுது கைவசம் இல்லை வேண்டால் தேடி தரலாம் ஆனால் எனக்கு சொந்தமான அவ்வாறான ஒரு ஊடகம் எனக்கு கிடையாது குறிப்பாக இப்படி அரசாங்க நிறுவனம் ஒன்றிலிருந்து ஒரு ஊடகத்துக்கு விளம்பரம் வழங்கப்படும் போது எல்எம்ஆர்பி ரேட்டிங் அடிப்படையில் உச்சத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நி ஊடகங்களுக்கு தான் வழங்கப்படுகிறது குறிப்பாக அரசு நிறுவனங்களுக்கு முதன்மை முன்னுரிமை வழங்கப்படும் அரசு நிறுவன ஊடகங்களுக்கு அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய நிறுவனம் நீங்கள் உரிமை இல்லை என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிற அந்த உங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்படுவதற்கு வழங்குவதற்கு எந்த அடிப்படை பின்பற்றப்பட்டது எனக்கு அவ்வாறான சம்பந்தமான ஊடகங்கள் கிடையாது ஆனால் எல்எம்ஆர்பி ரேட்டோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வழிவகைகளை முறையாக பேணித்தான் சத்தோச நிறுவனம் மட்டுமல்ல எங்களுடைய அமைச்சர் இல்லை எல்லா நிறுவனங்களும்
அதில் சில சில திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதிலே அகில இலங்கை ஜம்மி துலமா சபை தான் எங்களுடைய மார்க்கம் சம்பந்தமான முடிவுகள் எடுக்கின்றது அதில் பல விஷயங்களிலே உடன்பாடு கண்டிருக்கிறோம் சில சில திருத்தங்களை செய்ய வேண்டும் என்று பெண்களுடைய விவாக கால விவாக வயது பதினெட்டாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நீங்கள் உடன்படுகின்றீர்களா முஸ்லீம் பெண்களுடைய அதில் இப்போ நாங்கள் அந்த அந்த புதிய திருத்தங்கள் செய்வதிலே அது வயசு விஷயமும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு அதில் எத்தனை வயது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதில் பதினெட்டு வயது என்று சொல்லப்படுகிறது பதினாறு வயது என்று சொல்கிறது அது சம்பந்தமாக நாங்கள் தற்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கோம் ஒரு சுமூகமான முறையிலே அதை தீர்த்து கொள்வது பதினெட்டு வயதாக அதிகரிப்பதற்கு நீங்கள் தான் முழுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றீர்கள் என்று கூறப்படுகிறது உண்மைதான நான் என்ன இருக்க வேண்டும் அகில இலங்கை ஜம்மிய துலமா என்பது மார்க்க ரீதியான எங்களுக்கு ஆலோசனைக்கு சொல்லுகின்றவர்கள் அவர்களிடத்திலே தான் எனக்கும் ஏதாவது டவுட்டுகள் வந்தால் நானும் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்வது எனவே அவர்களுடைய விருப்பத்தோடு தான் இதை செய்ய வேண்டுமே ஒழிய இது ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் நாட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன என்ஜிஓக்கள் சொல்லுவதைப் போல் செய்ய முடியாது எனவே என்றாலும் அது நிறைய தவறுகள் இருக்கிறது அந்த இருக்கிறதுல சில சில தவறுகள் இருக்கிறது அந்த தவறுகளை திருத்த வேண்டும் என்பதிலே உடன்பாடு கண்டிருக்கிறோம் வயசு விஷயத்திலே பதினெட்டா பதினாறா என்பதிலே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது என்றாலும் நாங்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் வருவோம் ஒரு 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 முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு அரசியல் தலைவர் என்ற அடிப்படையில் பதினெட்டு வயதாக முஸ்லீம் பெண்களுடைய வய விவாக வயதினை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதில் உங்களுடைய நிலை தனிப்பட்ட நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்குது இப்போ நாட்டிலே பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஒரு வயசு சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இல்லை என்றால் இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் கொண்டு வருவதாக இருந்தால் கட்டாயம் உலமா சபையோடு அகில இலங்கை ஜமியத்துலமா சபையோடு கலந்துரையாடித்தான் அதை செய்ய வேண்டுமே ஒழிய நான் இன்று அமைச்சராக இருக்கிறேன் நாளை நான் அமைச்சராக இப்பொழுது அமைச்சர் இல்லை நான் பொதுவாக நான் என்று சொல்ல வருகிறேன் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் இது நான் சார்ந்தது மட்டுமல்ல இது ஒரு சமூகம் சார்ந்த விஷயம் இது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு என்று வழிகாட்டியாக குரானும் ஹதீஸும் இருக்கிறது எங்களுக்கு எனவே இந்த ரெண்டு வழிகாட்டின் அடிப்படையிலே தான் உலமா சபை தன்னுடைய ஆலோசனையை செய்வார்கள் அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் அவர்களுடைய கருத்தை உள்வாங்கி அவர்களும் அந்த வயசு விஷயத்திலும் உடன்பாடு கண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அதை கொண்டு வந்து என்னுடைய கருத்தாக இங்கு திணிக்க முற்பது நியாயமானது அல்ல இலங்கையின் சட்ட பொதுவான ஒரு சட்டத்தின்படி பதினெட்டு வயது திருமண வயது இல்லையாக இருக்கும்போது முஸ்லீம்களுக்கு மாத்திரம் அதனை வேறு வேறு ஒரு வயது இல்லை நிர்ணயித்துக் கொள்வது நியாயமான விடயமா பொதுவாக அவ்வாறான ஒரு சட்டம் வந்தால் நிச்சயமாக முஸ்லீம்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதே போன்றுதான் அந்த கொரோனா கொரோனா நோயினால் மரணிக்கின்றவர்கள் சம்பந்தமாக மரணிக்கின்றவர்கள் முஸ்லீம்களை மரணிப்பார்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய இறுதிக்கிரியை சம்பந்தமாக ஒரு பெரிய சர்ச்சை ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த விடயத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு அநீதி ஏற்பட்டிருப்பதாக நீங்கள் கூட ஒரு அடிப்படை உரிமை உரிமை மீறும் அனுமதி தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அறிகின்றோம் இந்த விடயத்தில் இதே இதையே பொருத்தி பார்க்க முடியும் தானே முஸ்லீம்களுக்கு மாத்திரம் ஒரு தனியான சட்டம் இருக்கக்கூடாது பொதுவான ஒரு சட்டத்தின் கீழ் தான் முஸ்லீம்களும் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கலாம் தானே இல்லை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன்னா அந்த விஷயத்தையும் இதைக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்து போடுறதுல நியாயமாக எனக்கு படை இல்லை இது ஒரு மனிதனுடைய மரணம் என்பது ஒவ்வொரு மார்க்கம் மா அந்தந்த மார்க்கம் என்ன வழியிலே அந்த மரண சடங்குகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது எங்களுடைய மார்க்கத்திலே கிளிய கட்டாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மரணம் சம்பந்தமாக அடக்கப்பட வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ம அடக்கப்படுவதனால் கொரோனாவுக்கு ப கொரோனா நோயாளிகள் அதிகரிப்பார்கள் அல்லது இந்த கொரோனா இலங்கையிலே பரவிவிடும் என்றால் அதுக்கு மாற்று கருத்தை பற்றி யோசிக்கலாம் ஆனால் உலக சுகாதார திணைக்கலம் உலக சுகாதார திணைக்கலம் சொல்லி இருக்கிறது கோவிட் நைன்டீனால் மரணிக்கின்றவர்களை ரெண்டு வகையாக ஒன்று அடக்கலாம் அல்லது எரிக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய விருப்பத்தை ஏற்று அதை செய்து கொள்ளுங்கள் அவ்வாறு சொல்லியிருக்கின்ற பொழுது நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நா நாடுகளிலே அடக்குவதற்கும் எரிப்பதற்கும் அனுமதி கொடுத்திருக்கின்ற பொழுது இலங்கையிலே மட்டும் எரிக்கத்தான் வேண்டும் என்று சொல்வது என்பது ஏதாவது விஞ்ஞான அடிப்படையிலே சொன்னார்களா என்றால் பரவாயில்லை அதைத்தான் நாங்கள் சொன்னோம் ஜனாதிபதியத்திலே ஜனாதிபதி இடத்தில் அல்ல பிரதமர் இடத்திலே நாங்கள் போய் சொன்னோம் நீங்கள் இதை விஞ்ஞான ரீதியாக ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஏன் எரிக்க மட்டும் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் எனவே அடக்க முடியாது என்பதற்கான காரணத்தை சொல்லுங்கள் என்று நாங்கள் போய் அவரிடத்தில் கேட்டோம் ஒரு கமிட்டியை போடுங்கள் நிபுணர்களை கொண்ட ஒரு கமிட்டியை போடுங்கள் என்று சொன்னோம் இதுவரையும் இந்த அரசாங்கம் ஒரு நிபுணர்களை கொண்ட ஒரு கமிட்டியை போட்டு இதை ஆராயவில்லை ஜிஎம்ஓ உங்களுக்கு தெரியும் சட்ட மருத்துவர்களுடைய சங்கம் அவர்களும் அந்த டிரெக்டர் ஜெனரல் ஹெல்த்துக்கு கடிதம் அனுப்பிக்கிறார்கள் ஒரு கமிட்டியை போடுங்கள் என்று 
இதுவரை அவர்களுடைய சொல்லையும் அவர்கள் கேட்கவில்லை எங்களுடைய சொல்லையும் கேட்க இவர்கள் பார்க்கிறார்கள் எங்களுடைய மையத்துக்களை எரிப்பதனால் அவர்கள் அதனால் தங்களுடைய வாக்கு வங்கி அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் என்று சிந்திக்கிறார்கள் அல்லது அதிலே ஏதோ இன்பம் காணுகிறார்கள் இல்லை என்றால் ஒரு நிபுணர் குழுவை அவர்கள் போட்டு இதுவரை அதை விசாரித்து எங்களுக்கு சொல்லட்டும் இல்லை இந்த நாடு ஒரு ஐலாண்ட் இதுக்குள்ளே எரிக்கத்தான் வேணும் அதுக்குரிய காரணங்கள் தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அல்லது ஏதாவது ஒரு ரீசனபிளான காரணங்களை சொன்னால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் அப்படி இல்லாத பொழுது எமது மார்க்கத்துக்கு நேர்மாறாக இவ்வாறு செய்வேன் என்பது எங்களுக்கு மிகவும் வேதனையை தந்திருக்கு இலங்கை ஒரு பௌத்த நாடு என்பதன் என்ற கருத்தை என்ற வாதத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் பௌத்தர்கள் பெரும்பான்மையாக கொண்ட முஸ்லீம் தமிழ் கத்தோலிக்க மற்ற மலை எல்லா மக்களையும் சேர்ந்த நாடு தான் இது இலங்கை ஒரு அதாவது பௌத்தர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட நாடு இப்போ இருந்தால் உங்களோட பேர் என்ன விக்கி விக்கி அப்போ உங்களோட நாடு இது இலங்கை இப்போ என்னோட நாடு இது அப்போ நாங்கள் எல்லாம் நாங்களும் எந்த நாட்டு நாட்டுப்பட்டோட நாட்டோட இந்த நாடு பிளவுபடக்கூடாது நாடு பிரியக்கூடாது அப்படி சிந்திக்கிறாக்கள் தானே அப்போ எங்களோட நாடும் இலங்கை தானே ஆ நாடு ரெண்டாக பிரிய பிரிக்கணும்னு ஒரு கூட்டம் கேட்டாங்க தானே ஏன் கேட்டாங்க இப்படி எல்லாம் பேசுகிறதால தான் சொன்னாங்க இப்படி எல்லாம் பேரினவாத ஆக்கள் அடக்குமுறையால் தான் சொன்னாங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இல்லை இந்த நாடு பிரிஞ்சிடக்கூடாது இது ஒரு அழகான தேசம் எம் நம்மளோட நாட்டை பாதுகாக்கணும் நாங்கள் நம்ம ஒரு நாடாக இருப்போம்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் பெரும்பான் பெரு பெரும்பான்மை பௌத்த மக்களை கொண்ட இப்போ கத்தோலிக்க இந்து இஸ்லாம் எல்லா மக்களும் வாழுகின்ற நாடு இது நமது நாடு இது பௌத்த நாடு இல்லை என்று சொல்கிறோம் சுருக்கமாக நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ளும் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பௌத்தர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட மற்றவர்களும் சேர்ந்து வாழுகின்ற நாடு ஏப்ரல் இருபத்தோரு தாக்குதலுக்கு பிறகு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது அதற்கு பிறகு உங்களுடைய உங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அதிகரித்திருந்தன அந்த காலத்தில் நீங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் இணைந்திருந்தீர்கள் தற்போது ரணில் விக்ரமசிங்கவை கைவிட்டு விட்டு சஜித் பிரேமதாசுடன் இணைந்ததுக்கான காரணம் என்ன ரணில் விக்ரமசிங்கவோடு நான் இணையவில்லை நான் ஒரு இஸ்லாமியன் ஒரு அரசாங்கத்திலே அமைச்சராக இருக்கிறேன் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் அவ்வாறான ஒரு அரசாங்கத்தை இருட்டோடு இரவு இரவு ஆடுவராக மைத்ரிபால சிறிசேனா மடத்தனமாக இன்னொருவரை கொண்டு வந்து பிரதமர் ஆசனத்திலே அமர்த்தினார் அமைச்சர்களை மாற்றினார் இனி அவ்வாறு செய்துவிட்டு எங்களை மலைத்தார் வந்து பழைய அமைச்சர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அந்த நேரத்தில் நாங்கள் செல்லவில்லை ஏன் நாங்கள் செல்லவில்லை என்றால் ஒரு ஜனநாயக அரசாங்கத்தை இவ்வாறு திருட்டுத்தனமாக அரசியலமைப்புக்கு மாறாக மாற்றிவிட்டு அதிலே வந்து சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அழைத்தால் அதிலே நாங்கள் சேர்ந்து கொள்வோமாக இருந்தால் அரசியலமைப்புக்கு நேர் மாறு செய்தவர்களாக நாங்கள் மாறிவிடுவோம் அரசியலமைப்புக்கு கட்டுப்படுவோம் என்று பாராளுமன்றத்திலே நாங்கள் சத்தியம் செய்துவிட்டு இந்த நாட்டிலே உள்ள அரசியலமைப்புக்கு மாறாக செயல்படுவது என்பது நியாயமானதல்ல அதை நாங்கள் நிரூபித்தோம் நீதிமன்றத்தின் ஊடாக அரசியலமைப்புக்கு மாறு என்று எனவே அவ்வாறு அழைக்கின்ற பொழுது எங்களால் ஏன் சேர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த இலங்கையிலே அல்லது எந்த நாட்டிலே ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு இருக்கின்ற பாதுகாப்பு படைத்த இறைவனுக்கு அடுத்ததாக நமக்கு இருக்கின்ற பாதுகாப்பு அரசியலமைப்பு அந்த அரசியலமைப்பை மீறுவதற்கு ஒரு சிறுபான்மை தலைமை உடந்தையாக இருந்தால் நாளை ஒரு வரலாற்று தவறை செய்தவர்களாக அடையாளப்படுத்தப்படும் அதே போல் இனி வருகின்ற அரசாங்கமும் இவ்வாறு அரசியலமைப்பை வேண்டிய வேண்டிய மாதிரி மீறி கொண்டு போகின்ற பொழுது நாளை எமக்கு எமக்குரிய விஷயங்களிலும் பெரிய அநியாயங்களை செய்து விடலாம் எனவே தான் அதிலே நாங்கள் மிக கஷ்டத்தோடு தியாகத்தோடு நாங்கள் ஒரே கொள்கையோடு அது வென்றாலும் தோத்தாலும் பரவாயில்லை நாங்கள் நின்ற நிலையோடு நிற்போம் அரசியலமைப்புக்கு மாற்றம் செய்ய நாங்கள் தயார் இல்லை என்று நின்றோம் ரணில் விக்ரமசிங் என்ற ஒரு தனிநபருக்காக நாங்கள் நிற்கவில்லை இன்று நாங்கள் சஜித் பிரேமதாசாவோடு நிற்பதற்கான காரணம் நான் மட்டுமல்ல திகாம்பரம் அவர்கள் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் குமார வெல்கம் அவர்கள் மனோ மனோ கணேசன் இப்படி பல அமைச்சர்கள் சிறுபான்மை தலைமைகள் எல்லாம் கடந்த தேர்தலிலே நாங்கள் இந்த நாட்டிலே எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஜனாதிபதியை கொண்டு வர வேண்டும் எல்லா மதத்தினரையும் சமமாக அவர்களுக்குரிய கௌரவங்களை அல்லது அவர்களுக்குரிய உரிமைகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு ஜனாதிபதியை கொண்டு வர வேண்டும் எல்லாரும் எங்களுடைய வியாபாரங்களை எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் இந்த நாட்டிலே செய்கின்ற ஒரு சூழல் வர வேண்டும் பேரினவாதிகளுடைய அடக்குமுறைகள் அல்லது அடாவடித்தனங்கள் இல்லாமல் எல்லோரும் ஒரு சமத்துவமான நிலையில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சஜித் பிரேமதாசா என்கின்ற ஜனாதிபதி வேட்பாளரை நாங்கள் ஆதரித்து நின்றோம் அவ்வாறு நின்ற நாங்கள் தேர்தல் முடிந்த கையோடு அவர் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்றிருந்தார் மக்களுடைய செல்வாக்குள்ள ஒருவராக இருந்தார் ஒரு தேர்தல் மேடைகளிலே ஒரே பேச்சு தமிழ் மேடைகளிலும் சிங்கள மேடையிலும் ஒரே பேச்சு பேசுகின்ற ஒருவர் எனவே அவ்வாறு வாக்குக்காக கொள்கை மாறாத ஒருவராக அவருடைய
பிரிக்கப்படாத அதிகாரங்களை பகிரக்கூடிய ஒரு வகையிலான தீர்வினை தான் தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசும் மக்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு வழங்குவேன் என்று யாழ்ப்பாணத்தில் குறிப்பிட்டதாக கூறியிருந்தார் அவரும் இலங்கை ஒரு பௌத்த நாடு என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அவரால் சிறுபான்மை மக்களுடைய உரிமைகளை எப்படி பாதுகாக்க முடியும் என்று நீங்கள் நம்புகின்றீர்கள் யாரும் எந்த ஒரு பெரியும் தலைவரும் எமக்கு சிறுபான்மையுடைய உரி உரிமையை தட்டிலே வைத்து தரப்போவது இல்லை ஆனால் நாம் சிறுபான்மை தலைமைகள் சரியாக நாங்கள் எமது மக்கள் ஒன்றுபட்டு எமக்குரிய அங்கீகாரத்தை ஆதரவை எமது உறுப்பினர்களை தருகின்ற போது மட்டும்தான் எமது உரிமைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இருக்கின்ற தலைவர்களிலே இருக்கின்ற இப்போ உதாரணமாக கடந்த தேர்தலிலே எம்ஐ சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் எல்லாம் பெரும்பான்மையோடு நாங்கள் நிற்கவில்லை என்று சஜித் பிரேமதாசா பெரும்பான்மை பௌத்த இனத்தை சேர்ந்தவர் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவர்களும் பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவர் இவை நாங்கள் போய் சிவாஜி லிங்கத்துக்கு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்றார் என்று ஆதரவு கொடுக்கவில்லை அல்லது ஹிஸ்புல்லான் என்றார் என்று ஆதரவு கொடுக்கவில்லை நாங்களும் ஒரு பௌத்தருக்கு தான் ஆதரவு கொடுத்தோம் எனவே இருக்கின்ற இந்த தலைவர்களிலே எங்களுக்கு ஓரளவாவது நம்பிக்கை உள்ள தலைவராக இவர் தென்பட்டதனால் தான் இவருக்கு நாங்கள் ஆதரவை கொடுத்தோம் இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு உங்களால் நம்பிக்கை இருக்கிறதா இந்த தேர்தலில் ஆட்சியை பிடித்து அதிகாரத்தை அதிகாரத்தில் அமர முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதா இன்ஷா அல்லா மக்கள் ஆதரவு தருவார்கள் அவ்வாறான ஒரு பெரும் நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த தற்போது இருக்கின்ற நிலைமை நீடிக்கின்ற பொழுது இதே அரச இதே தற்போது இருக்கின்ற அரசாங்கமே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுமாக இருந்தால் உங்களுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் இந்த உங்களுடைய நடவடிக்கை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவாக நாங்கள் அரசாங்கம் அதாவது இந்த அரசாங்கம் சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை மக்கள் இந்த அரசாங்கத்தை நிச்சயமாக நிராகரிப்பார்கள் பொதுவாக பௌத்த மக்களும் அவர்கள் முணந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பொய்யை சொல்லித்தான் இந்த தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றார்கள் என்று எனவே பௌத்த இந்து கத்தோலிக்க இஸ்லாமிய மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து எமது தொலைபேசி சின்னத்தை ஆட்சி பிடத்திலே அமர்த்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருப்பது இருக்கின்றது மிக்க நன்றி ரிசார் பதீன் அவர்களே நீண்ட தூரம் வந்து எமது கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கியிருந்தீர்கள் நீண்ட நேரம் இருந்தீர்கள் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது பரமேஸ்வரன் விக்னேஸ்வரன் வணக்கம்